好，李焕英剧组，贾玲、张小斐、陈赫、包文婧、许君秋，为你带来解压的新方式，陪你欢乐过大年。小粉加油！啊！我没有想到这个游戏这么好玩。与其现在浪费的都是你立瓶子的时间，我我抱着你，我还是给你拆的。场面太失控了，把你面前这个筐里所有的球当做压力，全部掏空。无戏上场、啊，解压和泄愤不是一个概念。他们比拼演技。爸爸，你还记得大明湖畔的菲菲吗？皇上，我是你的爱妃呀、啊。你是爱妃 Plus 吗？<笑>我他们比拼。接下来环节叫做让你唱的快乐。如果我们过了的话，那就是你们输了。这一步，感觉这个舞台上。都是你们说了算。请听张韶涵。高风亮节，各位。<笑>这里面一共有六层气球，加个钱来接受惩罚。全新企划《滑滑的世界》冰上追逐赛，快快跑跑！快跑快跑快跑！我认为我赢了。走过路过，不要错过，没有见过这项运动吧？好艰难的这一对，三人接力吃冰的游戏，漂亮！学过杂技吗？你们还是丑。快乐大本营官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。快乐大本营官方智慧伙伴六个核桃，经常用脑多喝六个核桃。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。又来到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》vivo S7 四千四百万 AF 双摄自拍，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。我们今天呢，四个呢，希望在这个春节马上到来的时候，还有几天就到春节了。现在是腊月二十五，还有几天。过年了，过年了，好快！好多电影可以看哦，是不是？太快了，今年是的、嗯，是的。我觉得呢，在年底的时候，大家肯定有很多的期待。我们最希望的就是把过去一年的所有的压力都留在过去。所以，我们今天这个主题，我想让你更快乐呢，给大家提供很多解压的方法，舒压。那今天呢，我们就请了一部呢，里面都是非常会表演的人，嚯！而且有一位好像是第一次当导演，是不是？然后他也主持了非常好的节目，还跟我们抢收视。今天来的这个剧组一定会在我们这一期的《快乐大本营》给大家带来很多的快乐。嗯，就像在二月十二号大年初一的那一天上映的他们的电影。你好，李焕英一样会给大家带来很多的惊喜。我们欢迎剧组的朋友来亮相。首先要上场的两位是阔别大本营一段时间的贾玲，还有第一次上大本营我们的张小斐，欢迎两位。
什么贾玲、小斐会和快乐家族之间隔着一块玻璃呢？因为他们将接受一个特别的表情管理挑战。快乐家族会在采访他们的过程中随机打出网球，他们到底能不能做好表情管理呢？我们一起来看看吧。何老师，因为你们太有经验了，所以呢，我们在前面会对于《你好，李焕英》这部电影做一些深度访谈。在这个过程当中会有一些惊喜，希望两位可以控制住自己的表情。好，首先我们问好一下我们第一次来大本营的小斐。大家好。你知道今天有一个很奇妙的事情，就是我们给大家的服装的密码是“快乐家族”穿粉色，剧组的朋友都穿红色。我觉得小斐找到了一个卡中介的颜色，有一种要留下来的感觉。好，这个其实是我经纪人有点心机，我觉得他，导演组要求可能是红色，结果呢？啊、结果呢、啊？结果呢？啊啊啊、是为啥呢？结果呢？啊啊啊啊、我大意了啊！没有一个东西打过脸，我大意了啊！大意了，大意了，大意了。咋了？现在能控制好自己表情不？刚才你俩完全不合格啊！好，没问题，没问题。上过春晚那么多次，我知道，我知道了。何老师是不是女团的表情是吧？刚才小斐已经说到经纪人有一些心机，对不对？好，您接着说，接着说。嗯，忘了要说啥了。不是，对，是这样，遥控器在我兜里，所以我不开的话，它绝对不会有的。嗯。哦，在你这里啊？好好好。所以你花了四年的时间就在做这一个作品是吗？对，因为是准备要给妈妈的礼物嘛。啊。然后你现在回想，你觉得值得吗？就是花这么多时间做一部电影，你觉得值得吗？两位这样这样，呃，请贾玲导演做一个这部电影上映首日，票房就过十亿的表情。首日就过十亿？对。三、二、一。哦，十亿了。哎呀！哎呀！啊表情哦，可以可以可以可以可以可以，对不起对不起，我没想好。好了，快出来吧，快出来，拥抱时间。那今天我们又另外三位主演也来到了现场，欢迎他们闪亮登场。有点紧张吗？啊，为啥呀？因为我刚刚看到他们冰棒了。哦，你看到了？看到了。我们是要，我们是要去。啊啊！哈<笑>要哭了，要哭了。谁呀？胆小了，谁扔的？没有人扔，没有人扔，它是自动的。对，好，眼泪都出来了。所以包文婧是一个容易受惊吓的小姑娘儿。三位来给我们打招呼好吗？因为其实这里面除了赫赫跟那个包文婧之外，大葱是不是也第一次来大本营？第一次，是不是？你跟大本营的观众好好打个招呼好不好？中间表情管理好不好？不管发生什么事情，你都不能慌乱，可以吗？好不好？来吧。好，我尽量。亮灯的那个开始，好不好？各位亲爱的《快乐大本营》的家人们，今天站到这里，我就四个字：我到家了。对吧？你到家为啥一激一灵啊？赫
赫赫见多识广，赫赫见多识广，你评价一下，你参与《你好》这部电影的自己的创作的心得，好不好？就是就是快乐，第一次拍戏，不管是电视剧还是电影哈，第一次有导演鼓励增肥的啊。但凡你要是瘦了，不是咱得拿余光瞄着点。来，赫赫接着说，我说什么？啊，对对对对对对，然后对，然后然后对，然后然后然后有一次就是突然就是因为我觉得拍电影嘛，还是要稍微的瘦一点点嘛。有一次真的是突然听到有人有人怒摔这个这个对讲机哈，然后玲儿就真的说陈赫怎么可以减肥？为什么减肥？拿饭来。我在《你好，李焕英》里面饰演赵艳华，然后演李焕英的闺蜜，就是她的姨，是不是？为什么一直帮我打？算了算了。算了，放过他们吧。好，掌声欢迎陈赫、包文婧和许君涛。耶！欢迎欢迎欢迎！哎呀，感谢感谢感谢。好，那我马上呢，我们今天要分两队，快乐家族我们四个一队，然后我们。呃，你好，剧组的朋友五个人一队，我们今天要一起来做一些游戏的比拼。好，马上开始我们今天第一个游戏的比拼。我们来玩热身小游戏的第一个游戏就是立水瓶拆快递，让你拆的快乐。游戏规则：每轮每队各派一人参赛，一队参赛者翻水瓶，同时另一队快速拆开被保鲜膜缠住的包裹。每当水瓶成功翻转，双方互换位置，最后成功拆开包裹并拿出笑脸抱枕者获胜。哎呀，这个嘉哥最厉害了。鉴于我上次表现太出色，所以被禁赛了。现在，你表演一下，你表演一下立水瓶。一下就成一下就成功了，一下。他参加比赛的话，对他的对手非常不公平。蒋小玲，你平时自己拆快递吗？对，但都有一种东西叫剪刀。<笑>好了，那我们首先派两名女生来参加比赛，好不好？第一轮呢，我们快乐家族派出的是吴昕。哇，拆快递达人。那剧组的朋友派出的是小斐、李焕英上场。好了 ，OK， 预备，开始。哦，他有，他有可能哎。小斐是稳的耶。嗯，也不是很难嘛。小北加油！星星，你拿出你平时拆快递的那个劲儿啊！我心好憨。吴昕，吴昕，这就是你的人设啊！你必须要把这个人设立住啊！吴昕，真急了，翻脸了。有人心也逼急了，洒水。我心，我心，自己着急了，我。心态不能崩，心心。漂亮。厉害的吗？这这都太厉害了吧！谢谢，最后的胜利，小粉加油！加油加油，快递五，快递五
成功了，无锡要成功了。小北还有机会，小北还有机会。最后的时刻。这个包这个快递工作人员从前天起就在干这件事情。激烈的角逐之后呢，幸运一点的是我们快乐家族的吴昕。我们恭喜快乐家族队。我看贾玲看得很开心，导演来一个，导演来一个，然后我们这边派何老师，好不好？好。哎呀，何老师的辈分在这里，你要不要让一让何老师？<笑>接下来这个游戏，我会让你输得心服口服。那何老师，对不起了，我也不客气了。玲儿，砸开他。<笑>开始。他直接上牙了吗？前面不不太好啃，不太好啃，要放在后面薄一点的时候。这怎么回事啊？啊！啊！刚才立住了。贾玲，人拆到最里面那一层了。哎，咱俩换一个特别平静的。啊,啊！肉都露出来了。哎呦，我最里面那层了，已经。开了，开了，他那个快拆开了。放放平心态，何老师。没事没事，不急不躁，没事。贾玲都快拆完了，你现在浪费的都是你立瓶子的时间。我我抱着你，我还是给你拆的。你不想走，你就别走了。我操！好好好好好，去吧去吧。你还想站着快递箱？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈你不想失去这个快递是吗？耶！开了！开了！啊！何老
行行，对不起了，何老师。何老师，快去，还有还有机会，还有机会。哎，我再往回怼，你看看。不是，这也很难拿出来。何老师，来个快的，何老师加油。何老师有机会，一下成了，成了，成了！加油，何老师，最后那个地方最难弄，可以了！ Yeah! 反转，反转，反正我也打不开了。加油，何老师！可以上脚，何老师上脚。你好，何老师。哈哈我只有一个感觉，离开这个舞台四年了，有点陌生了，<笑>觉得有我们有点牺牲，是不是？何老师依然是王者。<笑>没有，重点是我最后把他立住的时候，回头看到贾玲看我的眼神，<笑>大大的眼睛里满满的恐惧。好了，经过第一轮热身游戏之后呢，我们快乐家族是积了两分。耶、yeah, ！太欺负人了。马上进入第二个游戏，好不好？是接力传球的一个游戏。让你偷的快乐。游戏规则：每队各派出三人挑战，挑战者需要快速掏空装置里的所有球球，然后击掌给下一名队友，最快将所有球球掏空的队伍获胜。现在我跟两位美丽的女士坐在 VIP 的观看席，这个位置空气非常的好。我相信如果是这样一个高度看电影，你好，李焕英也会非常的惬意。哇，好心酸，何老师从来很少在这个高度啊。抛球大赛必须把你面前这个框里所有的球当做压力全部掏空，好不好？好，星星有问题要问。掀桌子是允许的吗？不允许，不允许。欣欣，我只能说你断了陈赫的后路。<笑>我的步伐已经是准备好了，我必须稍微稍微给大家科普一下，解压和泄愤不是一个概念，好不好？我们首发的就是陈赫对维嘉，好不好？那你们谁先完成，就可以把这个接力棒接力立到后面。那现在准备了啊，比赛。开始！啊，这开始！哇哇哇哇哇哇！陈赫像一个永动机一样。哎、哇，陈赫太厉害了！陈赫的手速厉害，厉害厉害厉害！陈赫，哇，这个好好看呐、啊！啊这最后几个好难弄啊！对，维嘉追上了，维嘉追上了，维嘉好样的，维嘉还有空看陈赫，<笑><笑>你不要管他，做好自己。最后几个来，走开走开走开走开走开，就跑，加油维嘉，赫赫加油赫赫赫赫，好，陈赫漂亮漂亮。漂亮好，交给完成了。海涛来了。呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃海涛还有几个就完成了，哎，包文婧也非常厉害，好快，金涛，金涛，无心上场
了，大葱已经疯了。我个人觉得你们这个剧组压力太大了。大葱哥是这样的。来了之后啊，整个那个球和自己的头光光的。<笑>看到海涛跟大葱两人，我突然感觉有种看光头强和那个熊大在看什么。光头强和熊大。<笑>你看我心姐累的已经。这真要请病假了。我真的，我最多最多再坚持二十分钟。<笑>来来，我们快点录，快点录，快点录。极限了，极限了！这样，我们考虑星星的具体情况，下一个环节让它轮空一轮，好不好？好，好，我们进入到下面的比拼。提醒您稍后看点，他们比拼眼镜。爸爸，你还记得大明湖畔的菲菲吗？皇上。我是你的爱妃呀、啊！你是爱妃 Plus 吗？<笑>我他们比拼。接下来环节叫做让你唱的快乐。如果我们过了的话，那就是你们输了。这一幕，感觉这个舞台上道具都是你们说了算。请听张韶涵。你一直在高风亮节，各位。<笑>这里面一共有六层气球，加个钱来接受惩罚。全新企划《滑滑的世界》，冰兽追逐赛，快快跑跑！快快快快快！我这个我也要！走过路过，不要错过，没有见过这项运动吧？好艰难的这一对，三人接力吃冰的游戏，漂亮！学过杂技吗？你们还是丑。快乐大本营官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。快乐大本营官方智慧伙伴六个核桃，经常用脑多喝六个核桃。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位来到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》，vivo S7 四千四百万 AF 双摄自拍，照亮你的美。大家好，我们是。快乐家族，感谢官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。感谢官方智慧伙伴六个核桃，经常用脑多喝六个核桃。接下来这个环节叫你的快乐看得见，这不是一个考演技的环节，这是一个给朋友带来快乐的环节。今天我们请了十三位压力挺大的朋友，他们看起来就过得不开心。<笑>感觉一个个过得都还可以，你看看，这还不错。但是谁没个压力呢？对不对？有我们熟悉的朋友，你比如说芳芳又来了，我们田芳芳。当时在那个抗议的那个节目的时候，你当时说想找个男朋友，现在找到了没有呀？还没有。所以你现在压力还是比较大的。比较大。何老师，何老师，本身人家没事的，又被你提起来了，是不是？芳芳录完大本营没有一点帮助吗？对你这个就是拓宽你的交友圈？没有啊，因为我们上班比较忙，下班呢就回去就只想睡觉啊，睡觉睡觉。其实是因为自己的按部就班的工作，包括两点一线的生活轨迹，其实让你很少有一有机会去遇见这样的感情，是不是？我告诉你，今天录完大本营不要直接回家，到街上去走一走。可能爱就在转角等着你，好不好？好。有一个朋友是跟涛涛的熟人，对不对？是是那个益达，益达，你是有什么压力呢？呃，我的压力吗？我的压力太多了。我的压力是来自于我是一个酒店大堂经理，然后我们餐厅呢就是有五十多桌嘛，然后第一次来的客人呢，我们都要去想办法的去记住客人，记住客人的名字，记住客人的口味，让客人第二次来的时候就有一种家的感觉，这是我们第一个压力。说出台上每个人的名字。杜海涛老师、维嘉哥哥、欣姐。
心姐贾玲老师。嗯<笑>我叫光头强啊，光头强。这是包文婧姐姐。你的压力来自于你对工作精益求精，其实并不是每一个大堂经理都要记住每个客人的名字，对不对？但是我们要尽量去记住他，因为第二次来的时候就有这种该加的感觉。不好意思，我一直在那个走神，因为叶欣真的长得太好看了，唐叶欣。好看的，好看的。一达，真的抱歉，现在所有人的焦点已经不在你了，镜头有可能都没有切给你。涛哥，叶欣长这么漂亮，怎么会有压力呢？相信大家坐飞机应该很害怕遇到延误吧，但是我们空姐更害怕啊，因为我们每次遇到延误的时候，地面的旅客都会各种要求投诉我们。嗯，那其他的两百多个压力呢？慢慢说来嘛。你可以从第一排说到最后一排<笑>。何老师，我希望你能够做到就是平衡一点。我看刚才穿紫衣服那个妹妹不高兴了。你说田芳芳吗？<笑>对，你说芳芳。你可以说二百多个压力的时候，紫衣服的妹妹。<笑>等一下，我们要请我们十三个朋友，你们每个人觉得最让你快乐的人是谁？谁得票最高？谁的那组又积一份？好不好？我们今天表演是怎么安排的？我们交给嘉哥来安排。我们要进入的情境，大家也看到，我们现场已经还原了，就是皇上登基大典。谁演皇上啊？皇上就是。哇！有没有压力？终于登基了，对，一点也不抵累。你们就是按照顺序走进大殿，但是你们必须要说一句指定的台词，就是你有没有考虑过我的感受？聪聪，你抽到的角色是什么？太傅，皇上的老师。你的前面的形容词是什么？是充满激情的。哎呀，机场学的那些。就慷慨激昂，慷慨激昂，成功学大师、啊啊，我已经有角色了。赫赫，你抽的是啥？好像说什么都有道理的太医。你得说一些没有道理但又像有道理的台词。哎呦，天哪！本老师呢？我这个我觉得有点吃亏。一心想继位，这好演对不对？的太子。在地，不敢当，不敢当，别别别！感觉二位好像拿错了剧本。不敢当，不敢当，不敢，可别乱叫，不不不！小斐拿的是什么？我是打入冷宫的妃子。哎呦，哎呦，你像拿到了我的剧本似的。你呢？哎呦，我是拿到了芳芳的剧本。什么剧本？单身多年的女儿国国王。皇上驾到！哇哦，哇哦，这是怎么了？怀了吗？<笑>来来来，爱妃请起，请起，请起，请起，请起。今天是登基大典，皇宫里的各路人马纷纷前来大殿朝拜。第一个走进大殿的人，就是充满激情的太傅。开始。啊，对，跪下得拜一下啊，先。哎呦，万岁万岁万！没事没事，别别这样，别演戏不用这样啊，坐下。我是谁？我是你的老师。一个人敢花多少钱，就证明他有多大的远见和格局。曾经我有很多学生，我的学生离开我，我送他一百两黄金。但是跟随我一直走下去的学生，我让他挣几亿两黄金，把他扶上皇位，听懂掌声。哇！哇！厉害呀、啊！我的天哪！皇上，我现在再问你一遍，我是谁？大声的喊出来，我是谁？你是我的老师。说错了
你有没有考虑过我的感受？你说错了。哇，我是你的希望。是你通往成功的桥梁。有一句古话说得好：“三魂天注定，七魂靠老师。”听懂掌声。接下来走进大殿的是，好像说什么都有道理的太医。我看就没有这个必要了。<笑>太医啊，今天是皇上的大喜日子。是，你今天来是干啥来了？来看看你啊。我咋的了？好了吗？咋了？都那样了。等会儿，你现在当着钟爱卿，你把话得给我说清楚啊。皇上，皇上，我这个对你的这个了解，说出来你可能就下台了。啊，对，咋的了？有没有好好吃药啊？我昨天给你开的那个药，你说说，开了什么？开，开了，你跟我开玩笑呢？<笑>有没有考虑过我的感受啊？你，你咋的了？我都登基了，我都是皇上了，我为什么要考虑你的感受？<笑>对不起，皇上，我错了，把这个放下来。这个，这样的皇上是。你是第一个怀了自己龙种的<笑>，你不想你你不想演不要乱说，你要累你要累了你就收个尾，我就给你睡下去，你不能乱演。皇上，太医要怎么处置？呃，拖出去斩了<笑>。接下来来者不善，这个皇位。太子已经期待很久了。之所以皇上身体不好，完全是因为这位期待皇位的太子所致。这时候他走了进来，父皇，哎，咋了咋了？你快起来，哎，你起来，是是是，天气这么凉，哎，这椅子都没人给你捂，你怎么就坐了呢？哎。哎呀，哎呀，皇上万岁，万万岁！爸爸，别别别，那个现在已经暖和多了啊，你坐吧，没事，你坐嘛。太子，你看你坐在这儿，我心里都舒服多了。别别别别别别别，父皇，父皇，父皇啊，我问你，啊，你有没有每天坚持锻炼？我。我每天坚持锻炼，但是不知道为什么最近身你为什么每天坚持锻炼？我最近是，我你有没有好好吃饭？我最近是是吃，然后你为什么要吃饭？啊、好好，该该吃不吃不该吃啊？你有没有好好睡觉？我我睡不睡啊？我睡。你为什么要睡觉？哎呀，你好好吃饭，锻炼身体，你有睡觉，你会长命百岁的啊！你有没有考虑过我的感受啊？啊那我现在我就要驾崩，这可不是个好主意。直说呀，没事没事。今天是今天我登基的，我到底怎么？儿臣跟你开玩笑呢。啊啊！爸爸再见。啊好。这时候，一股怨气袭来。这个衣服就非常的怨气。冷宫的门开了，一道寒光闪现。好冷，皇上，皇上。菲菲被放出来了，菲菲。菲菲。皇上。哎，咋的了，菲菲？你还记得大明湖畔的菲菲吗？皇上。难道你不记得十九年前大明湖畔的菲菲吗？什么？哎呀，我有点忘了。这你有啥事你说呗。是，是这么回事啊。你这一下子就把我关到这个冷宫这么多年哈。哎呀，你有没有考虑过我的感受？是，这个好自然。演完了，演完了
你着急走啊，你别着急，聊聊一会儿呗。我想提醒你一下，皇上，你还记不记得你曾经说过，就是当你登基的时候，你就会封我为后。我说人设改了，你瞧这眼神对，我想起来了，那你就是后了。这么容易？啊，你还想干啥不？我还有一个植入没有完成。我在那儿吃得好，睡得好，然后得空呢，我还能带着阿哥和格格们一起辅导辅导功课。啊、但是呢，他们现在问我的问题突然超纲了，我想问问皇上，你有没有什么好办法呀？你有没有听说过作业帮啊？哎呀，作业帮直播课你听过吗？有什么事如果皇帝帮不了啊，有人可以帮你。您说的太对了，我还记得那个作业帮的广告歌呢，我给您唱一下。好，超自然的。帮，帮帮，我可上作业帮。帮，帮帮，我可上作业帮。帮帮，好成绩有人帮。赵米小老师，学阶梯大招。上作业棒，棒棒！行了，那我回冷宫接着辅导功课去了。行了，那你有什么事就回来找我啊。北飞又回到了宫里面去照顾阿哥们的学习了。他打开了网课、作业帮直播课，解题有大招。接下来走进大殿的。鸳鸯双栖蝶。双飞，东西。今日我的心上人登基，我过来找他聊会儿。来者何人？皇上。为何与我动手动脚？皇上，你不认识我了吗？你是谁？皇上，哎，我是你的爱妃呀、啊。爱妃？你是爱妃 Plus 吗？皇上，当年我被你发配到边疆。<笑>我，我当时是怎么想的呢？当时你说边疆需要有人镇守，就派爱妃去做了镇关大将军。你说我打了胜仗以后回来你就封我为后，是是是，你打赢没呀？我赢是赢了，赢了，但是边疆太穷了。那边吃不饱，穿不暖，你看我瘦的。我看，边疆已经富起来了呀。<笑>皇上，这个我也拿着。皇上，啊，臣妾为你带来了一杯女儿国的特产。你喝了它吧，足以证明我对你的爱。我喝完就会怎么样呢？你先喝呀。哎，师傅，哎，师傅，你师傅和你师弟喝了子母河的水，成了胎气，想是要生娃娃了。皇上怀孕啦！别乱喊，别乱喊！哎，哎呀，皇上啊，我要回边疆了，你要好好自己独自照看好我们的孩儿。我走了。但是皇上走之前，我要埋怨你一句。埋怨啊，行。边疆的风沙那么大，你给我用的那些雪花膏，让我怎么用？你有没有考虑过我的干手？干脚、干脸蛋
下回如果优的话，优点艾菲，滋润的。艾菲，不要再说了。艾菲，艾菲，你如果再说的话，我要打你男朋友了。哎，哎，哎。非常精彩，太精彩了，一气呵成。我觉得关键啊，是给我们的这个有压力的朋友，对，能够舒压是最好的。对，我看他们都是看得非常非常的开心。六个角色，包括皇帝在内，你们觉得哪个的表演，哪个角色最让你感觉到舒压，然后笑出来了？所以你们就把那个票投给他们，好不好？考虑好没有？来吧，三。二，一，请举牌。天哪，海涛累死累活，一票都没有。<笑>六个三，然后是五个五。哇，谢谢大家。哇，虽然我已经好几年没有演戏了，但我也想知道。我差在哪儿？我也很想知道，我也很想知道，在表演方面我居然赢了贾玲，我到底又棒在哪儿呢？<笑>我来告诉你们，你们想想这是哪儿？<笑>芳芳，你投给了谁？贾玲姐姐。为什么贾玲姐姐让你觉得？因为我们俩都单身，<笑>我们都是一个国王的。<笑>一个王国的吧？不是一个国王。<笑>你说完之后吓我一跳，谢谢谢谢谢谢，那我们不好意思了，我们快乐家族又多积一分了，好不好？其实呢，刚才小斐唱的这个帮帮歌啊，真的是唱到很多家长的心坎里去了，因为现在除了作业帮直播课可以帮助我们的孩子们提高成绩外。作业帮旗下的少儿在线教育品牌“丫丫 AI 课”啊，记住名字“丫丫 AI 课”也非常的好。大家呢，其实学过外语呢，都知道两到八岁呢，其实是孩子语言思维启蒙的这个黄金期。如果找对方法呢是非常重要的。这个丫丫 AI 课呢是针对二至八岁设计的在线启蒙产品，可以通过动画讲解和游戏化互动练习，孩子坐得住、记得牢、学得快，超喜欢。所以，众爱亲，赶快下载我们的丫丫 AI 课 APP， 就能体验语数外 AI 启蒙课程。赶快行动吧！丫丫 AI 课，接下来环节叫做让你唱的快乐。其实，在压力大的时候，唱歌是非常舒压的。那么，因为今天有剧组的朋友，还有快乐家族的朋友，我们要考验一下大家的默契。我先想访问一下导演，你们剧组是一个团结有爱的剧组吗？其实，如果不是快乐大本营，我是聚不起来的。看看出来了，你的脸上就写着“我想走”。如果没有鱼子鱼泡，你是不会来长沙的，应该确切的这件事。我觉得这样好不好？我不欺负他们，我们两题一惩罚，好不好？因为一题一惩罚的话，可能很快就对。好好。那我们快乐家族也可以错两次再惩罚一次吗？不可以，不可以，你们不可以。导演还是很严谨啊。不是，通过刚才的游戏，我真的觉得《快乐家族》就是能够延绵这么长的时间，然后每一道题都做的这么的精准，一定是有黑幕。<笑><笑>可是，可是姐姐，我要提醒你，他们连演技都赢了我们。<笑>那这样好不好？我们错一题就惩罚一次，你们错两题惩罚一次，公平。但你们先来，可以吗？可以，没有问题。让你唱的快乐，游戏规则：每轮由导演组出题，两队交换答题，答题时本队所有队员需同时唱出同一位歌手的同一首歌曲中的同一句歌词，全员不一致的队伍受歌气球惩罚。好，第一题，请接受挑战。加油啊！好，来。我们人盯人，好不好？对，盯住啊，盯住啊！好，我我盯小包。那我盯我盯导演
我盯 everybody。<笑>我就盯着导演。好，来，请听歌手姓名：刘欢。这里面听到了三首歌，我听到大葱，大葱刚才是这样的，大葱哥是在配乐，他说，哎呀哎呀哎呀哎呀，不是不是，我问一下那个贾小玲，你唱的啥呀？你说，我和你，我和你，小斐，你唱的啥呀？我刚才想唱那个西若，我就被他带走了，我就说我说什么？这样，我们听一下，听小斐的好不好？京剧，京剧，希望大家多多关注我们这部电影，因为我们这部电影的主题曲也是由小熊给唱的。<笑>毁掉了，万一说完好想听啊，马上就想听。好，一次机会没关系，还有一次机会，好吧？现在形成默契，好吗？来得及，第二次挑战开始，请听歌手姓名：刘德华。好，有人唤我一夜不流泪，有人唤我一夜不伤悲，这些我们就不计较了。中间这俩，中间这俩，包文婧还行，包文婧还行。陈赫是放弃了，陈赫值得拿出来单独听。不是，我左边右边都是不一样的歌，我干嘛不放弃？不是你唱的什么？<笑>大葱唱的什么？我唱的《忘情水》。对呀、啊，包文婧唱的也是《忘情水》啊。哎，那我们四个都一样的。所以赫赫不一样，我们来听赫赫唱的什么，好不好？来，请听。只有我不一样吗？冰雨在脸上，<笑>冷冷的冰雨在。何老师期待我们这部电影吗？非常期待，期待。因为我们的一个宣传曲是由赫赫来唱的，<笑>吓死人，精彩精彩。好，那来，贾小玲穿上小雨衣，这样我们玩个大的好不好？何老师，怎么说？玩个大的。我们也现在猜一道题，如果我们也错了，我们派个人，你懂我意思吗？就轮流哥。如果我们过了的话，那就是你们输了，对对不对？好，来，你们不可能过，来，加个油，加个油，我们可以的，我们可以。还魂，还魂，燃烧起来！哎、如果快乐家族一次就过的话，那就是黑幕。<笑>导演斗志好强啊！<笑>好，来吧。请听歌手姓名：张韶涵。你一直走，孤单就坚强。每一次，就算很受伤，也不沾泪光。何老师，四首歌。何老师，我错怪你们了。<笑>是不是完全没有黑幕？《快乐大本营》是一个公正的节目。是这样的，今天下午的时候，我们在化妆，导演任哥走进化妆间说：“何老师，跟你们对一下晚上的歌手的名字。”我说：“你出去，你把我们《快乐家族》当什么人了？”但是何老师刚才真的高风亮节，各位。<笑>听到没有？四个人唱了三首歌，分别是阿刁《淋雨一直走》，你也唱的《淋雨一直走》是吗？对呀、啊、对呀、啊。你唱的是？我唱《隐形隐形的翅膀》。包宁敢吗？敢敢哈。好，包宁来了啊。但我有信心，我淋不到雨。哦吼！因为我毕竟唱过了《淋雨一直走》<笑>。<笑>我们这样。自己人的自己歌，好不好？那首先第一个第一刀，来自《你好，李焕英》剧组，来歌第一刀，许君聪，许君聪，大葱，第一刀，包文婧安安全全的，没问题，相信我
，这还来把海椒海？什么？什么刚才？咋了？他在？他的口头禅。再来一遍，再来一遍的口头禅。咋了吧？咋了吧？还来还？哈哈哈哈哈！为什么？聪哥，你平常不自己刮头吗？就是因为经常刮头，所以不会刮了。<笑>太有经验了，我就要吓死了。我我来我来我来。导演上了。何老师，他真的没有做效果，你过来看一下。你看一下。我天哪，他拿了四五刀，都是口子，但就是没爆。口子。到我们贾玲儿一刀解决了。对不起，我我心里有点儿。呵呵呵呵。这第一刀就这么多人上了，我的天！来来来来来来。漂亮，漂亮，就割了一个，就割了一个，好，换加个相。星星，你可以吗？我到最后我再。涛涛，来，你第一刀，你可以，我信你。上，加油，加油。没事，团魂。开刀。嘉哥太棒棒，包文婧上，涛涛太棒了，好，包文婧像不像冬天在路边等戏？包文婧，我给你点痛快的啊，加把黑，加把黑。颜值可不也漂亮？哇！心里是不是更害怕了？这样来回的，还不如给我个痛快。我只要只割破一个，我们就赢了。对对。哦，不对。啊？怎么呢？我如果只割破一个，他们再割破一个。还有几个？还有三个。那你就割俩嘛。我割俩，好不好？对，加油。嗯哎，等一下，等一下，何老师，你会不会太有信心了一点？真的，何老师，我不说别的，感觉这个舞台上道具都是你们说了算。<笑>我告诉你，道具我不说了算，但我的手法我做主。看看何老师几个几个几个，一个，可以可以，不一定，对对，因为有可能分两只，对，我明白了，快乐家族的团魂就是乐观，互相捧场，哎，认真了，认真了，加油，李焕英。好吧，愿赌服输，没事儿。如果我割一刀，他没破呢？嗯。如果割一刀没破，我破了。何老师最后的倔强，我割一刀万一没破呢？
，祝贺我们《你好，李焕英》剧组在这一轮的游戏当中获得胜利。我们进入到我们华华的世界。欢迎来到华华的世界。全新环节，华华的世界。今天我们请来了《你好，李焕英》剧组的朋友们。我们今天其实呢，在两队做比拼，在华华的世界，大家都要很努力，对不对？对，要拼，争第一。包文婧怎么有一种好像很新鲜的感觉呢？因为我虽然是东北人，但我从来没滑过冰。为啥呢？因为我怕冷。因为太冷。这和吴昕可以有的一拼。耶，我也不会。你看，他们俩懒得连握手都不愿意走过去，真懒呢、啊。互相多走半步就摸到。好，今天呢要跟我们，呃，你好，李焕英剧组的朋友一起在玩两个好玩的冰上游戏。在这再次提醒大家，电影是大年初一上映，大家不管你们那个地方有没有结冰，都要去看电影，好不好？好，我们第一个游戏呢，这是可爱的三人接力吃冰的游戏。三人接力吃冰，游戏规则：每队派出三人，将冰块放在左手手腕处，右手通过拍打左手手肘来将冰块弹起，成功吃进嘴里，则算成功了。三人需按顺序完成接力，如果中途失败，则需要从第一位重新开始，在规定时间内用时更短的队伍获胜。刚才是谁赢了？刚才是那个水泼在我们身上了，他们赢了，对不对？啊、嗯，那那就他们开始，你们先来，可以吗？<笑>毫无道理的排序。<笑>这段采访可以不用，<笑>直接你们来。<笑>好了，我们来，我们来。我也不是跟他商量，我是跟维嘉商量，就这么定了。<笑>那我现在来跟你商量，你觉得我们两队应该哪队先来？我这一段真的会播出吗？播出会播出，<笑>你说了算嘛？对。我觉得你们队先来，原因我想看看你们就是如何失败的，我然后我们积累你们的经验。哎，咋了？他为什么不能说我们成功的经验他再汲取一下，啊、然后能够更成功呢？为什么觉得我们会失败呢？我本来要反对，因为我觉得我们也是这么想的，但你这样激怒了我们。凭什么说我们失败？可能是来自心底里的那些鄙视。<笑>我告诉你，我们今天就要赢给你们看。<笑>好，<笑>好，快乐家族先来。如果你俩成功的，我就不行了，就你俩还得重来，是吗？<笑>我就我就要一直吃。那么就对不住了。<笑><笑>那么我先打个招呼。你是最惨的一个。我们是从嘉哥先开始，对不对？看看海涛木讷的表情。预备，开始。拍拍着。对。漂亮。哇，太有天赋了，维嘉。一次成功！我的天哪，我简直我感动的想哭。涛涛来了，海涛你要加油！啊、好，维嘉接着来。来，嘉哥太厉害了！不愧是我们人间教练。涛涛，你就按刚才的方式来。走。
，真的，绝望。为什么？我已经开始流鼻涕了。再来一轮，再来一轮，再来一轮，来走。漂亮。好，我们嘉哥再次羞辱了海涛。嘉哥学过杂技吗？你像个投石机器一样。海涛来，你要抓点紧，不然他画了你就。嘉哥，你别第一个来，嘉哥，你别第一个来了，你最后吧。海涛第一个，海涛第一个。星星，你第二个，你第二个。就我后面压力大了。哎呀！咱们长沙呢，有一句话管它叫做“陈天炮”。得得得得得。得<笑>没事，不着急，不，我这牌也给你。哎，这个可以。哎，这个可以，成功，成功。吴昕第二个来了，马上又会开始的。妈妈，我不要去，对不起了，对不起了。加油，来，星星可以的，可以的。妈妈，我不要去。妈妈，我。这个家族队，我想问一下，这一盘冰够吗？还有最后十秒，还有最后十秒，拼了！只有十秒，十秒，来来来，加哥，一趟水来啊，加哥，靠他们了。九、八、七。蹲蹲蹲，舌头舌头，成功，加哥。六、漂亮，好，星星最后拼一下。加油，武器！加油！加油！加油！一。好，时间到。那么，快乐家族呢是完成了两个的成绩，下面呢？我们用掌声来给我们，你好，李焕英，加油！我觉得就是我积攒了很多快乐家族失败的经验，还是要感谢你们。这真不行，这有点超出我能力范围太多。而且我跟你说，嘉哥，你们不是失败了的问题，你们还是丑，就是。最近在减肥啊，如果输的多就是工伤了，我跟你讲。你第二个吧，我感觉我还挺厉害的。呵，呵，你觉得你厉害吗？就这么回事了。加油，呵呵。好，来，各位亲爱的朋友们，现在是我们李焕英剧组的挑战，四分钟，他们能不能够闯关成功呢？挑战，开始。加油，呵呵。你也是投石机器，我们两个对头一个，好吧？对头一个，对头一个投石机器，对头对头对头头头头一个，好吧？我们包文婧是左撇子来了，走。哎哎，慢点慢点慢点，让他下让他下来。来，赫赫来了，赫赫来，三、二、一，走，呀，哎，他逐渐包文进化。哎呀
，可惜。好，再来再来，这不行，这不行。我觉我觉得应该包文婧第一个，呵。走，包文婧到第一个。我来第二个，你来第三个。哎，对对对，这跟我们的策略一样，把最会的一个放到后面是一个安全牌。我这次肯定行，这次肯定行。包文婧加油！<笑>有机会，有机会，有机会，有机会，有机会，有机会，有机会！包文婧就好样的，包文婧加油！哇，做到了！好，下面是贾小玲。来，我们游戏王来了。准。准怎么刚才又卖挂了呢？<笑>包文婧有经验了，来走，漂亮！<笑>包文婧简直是神投手哎，必须每次都打到那个人中百发百中。<笑>哎呀，怎么做到的？加加，他、啊、成功了！耶、yeah! ！好，贾小玲再次挑战。啊！成功！成功！成功！成功！成功！看到！看到！看到！看到！我，我家里怎么那么大？来。来，陈赫，陈赫，能不能终结战斗？成两分五十秒完成挑战，漂亮！掌声给我们的《你好，李焕英》，这太厉害了，他们！恭喜《你好，李焕英》剧组拿下了第一个游戏的胜利。那么下面这个游戏，如果他们再获得胜利的话，我们将会宣布他们直接获得了本场的优胜。我们进入到下面一个环节，花花追逐战，游戏规则：每轮每队派出四人参加游戏，大家会通过弹力绳。绑在一起进行追逐战，每轮比赛都会有不同的关卡哦。听到游戏开始的口令后，两队按逆时针依次过关，追到对方的最后一位则算胜利。大家一定要加油哦！你好，李焕英队派出陈赫、包文婧、张小斐、许君聪，快乐家族队则派出李维嘉、杜海涛、吴昕、何老师应战。何老师，你也看出来，我这把拼了，我把红队唯一的累赘卸下了。<笑>何老师，您选吧，就是这把怎么出发？我是这么想的，现在双方战成了三比三平，所以这是决胜局。对，决胜局是我们表达我们对《你好，李焕英》这部电影真实的喜爱的时候了。你们决定。谢谢何老师，这边冰都裂了。三分钟，如果互相都没追上，就是平局。好，听你的口令，裁判。
使劲使劲来，按按一下按一下按一下，按按按一二。难的这一对，快来，救一个，救一个，救一个，反过来，在这边吃，这么长。
为什么这么长？我帮你们抓住他们好不好？哎，你们回头看一下，何老师这一队放水放成什么样了？大家一起吃啊，就在这儿蹲着。慢一点，慢一点，可以长近一点，直接。假摔，假摔，假摔，这不太明显了。快快快快快！抓呀，抓陈赫啊！我们一定要让他们再砸气球的，再追上他们。我的滑板鞋时尚，时尚最时尚，摩擦摩擦，站在光滑的地上摩擦。不行，这个菜凉了，都冰了。OK OK OK OK， 来，来吧。抓吗？现在抓吗？抓吗？现在抓吗？兄弟们，走过路过，不要错过，没有见过这项运动吧？哎呀，哎呀！小伟拿你的牙给他割破。围观，围观嘛，围观，围观。我们放弃吧，放加油，加油，加油！既然都追到了，要么就算了。小北，小北，你作为你好李焕英的女一号，你破一个，加，破一个。你好，李焕英，票房必须爆！恭喜！哎呦，你好，李焕英，票房必须爆！爆！爆！爆！爆！啊！爆了！爆！谢谢何老师。太厉害了，太厉害了！太艰难了，完全，我们完全不是对手。哎呀，输的真的是光荣啊！何老师啊，对不起，怎么呢？上一局我有点狂妄了，这一局我看清楚了。蓝队和红队之间实力的悬殊<笑>，没有啊。但是这一局的项目适合你啊。对，草率了。我没想到这一局适合我。输赢并不重要，重要的是我们得到的快，那是我们赢了。<笑>我想要你更快乐。我希望大家把所有今年的压力全部都丢在哈哈大笑当中，我们带着非常轻松的心情迎接即将到来的新的一年。同时呢，也再一次提醒大家，大年初一的时候，记得要跟家人一起去电影院看我们贾玲导演花了四年的心血完成的这一部电影，叫《你好，李焕英》。我们将和芒果 V 基金一起为云南省昭通市镇雄县大湾镇古城的一百零一名环卫工人送去保温杯、加厚雨衣、手套等御寒物资，感谢他们每天默默的付出。希望我们的小小爱心也可以陪他们度过寒冷的冬天。耶，太棒了！你的
请您下期看点。传奇巨星，群星荟萃，精彩纷呈。王菲，在甜美的春风里，谢霆锋，田震，这不是我的夜华吗？这晚会不参加也罢。费玉清，杨坤。费翔、范晓萱，小米拉棒子也跳起来就就。<笑>像这种演出不看也罢。又走了，走了。<笑>经典名场面，猜猜猜。各位朋友，你是否有很多问号？回答正确。《倚天屠龙记》金毛狮王，谁是我的新郎？乡村爱情，小白船，你看我还有机会吗？哦，我要裂开了，我现在。经典歌曲歌词演绎，砍。我被青春撞了一下腰。哪吒闹，哪吒哪吒。套马的汉子。守护经典零食，谁动了我的饼干？我先要打一票，耶！这一次就这样了。我只打马步千，我跟他离我最近，小泪，就锁定你了。马步千来了吗？马步千在吗？哎呦，太残忍了，太残忍了！泰德大本营官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。快乐大本营官方智慧伙伴六个核桃，经常用脑，多喝六个核桃。李某，快乐大本营，下节更精彩。李某，快乐大本营，现在继续。欢迎各位来到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》，vivo S7 四千四百万 AF 双摄自拍，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。提前祝大家新年快乐！以上就是 vivo 冠名播出的《快乐大本营》今晚的全部内容。vivo S7 四千四百万 AF 双摄自拍，照亮你的美。节目最后，让我们感谢你好漂亮对我们节目的大力支持。好，大家不要走开，节目过后还有非常精彩的节目。下周六晚八点二十，我们不见不散。看见眼睛。